Buenos días, mi gente, buenos días. Seguimos activos, esto es una exclusiva directamente para el canal Guido Palomero. Estamos en Lometierra, Cotorro. Este es uno de los canales que más camina, visita a Palomares bien adentrado de la ciudad. Eh, visitamos al, al, al asociado, el que no es asociado, el que tiene resultado, el que no tiene resultado, mi gente. Este canal le abrimos, le abrimos las puertas a todos y le damos la oportunidad a todos para que, pa que sean entrevistados. Alejandro, mi hermano, quisiéramos saber cuáles fueron los inicios tuyos en La Paloma y cómo iniciaste en este mundo y qué línea trabajas. No, mi hermano, principalmente, principalmente quisiera saludar a todos los palomeros. Eh, inicio en La Paloma nada, desde el chamaco, desde que tenía como 14 o 15 años, donde yo vivía en un barrio en la quería de abajo después de perro. Ahí fueron mis inicios de chamaquito. Y ahí siempre palomeando y siempre palomeando y siempre palomeando. Y nada, sirvió con esto aquí ahora, aquí allá tú ahí de abajo y de, y de notería tú un palomo negro que estaba bueno, tú un palomo negro que estaba bueno de abajo, sacado de un cumpliventa. De ahí me mudé para acá, no estaba nada, era ahí de una casita de abajo, ahí tenía mi, 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 mi palomita, nunca trabajé línea, nunca tuve líneas de palomero, ni nada de eso, yo más o menos todas las palomas que tengo, las he las, las tenido, me las han prestado, me, y, de, y, de, y, de, y, de, y de, me las han regalado, he comprado dos o tres palomas nada más. Y nada, ahí me mudé para Casablanca, ya seguí palomeando y después vine para acá por Cotorro y fue cuando más o menos allá me, 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 me puse a palomear aquí con unas palomitas de, que vienen del de Cabo Alay, Alay Pony, que son pegaduros con una paloma mosquía que compré un socio mío, Pino, la compré abajo en San Miguel, una paloma mosquía pegaduro también y yo le compré una pichona hija de esa pareja de paloma, hija del Cabo Pony con esa paloma mosquía una pichona azulita que le compré y muchacho, pegaduro, esa es la línea, esa, esa línea a mí me encanta. Y nada, ahí vine para acá, eh, la, tuve, la tuve aquí ya de, 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 de sacando de pichones con buenos resultados y de momento se me cuelan y me roban todas las palomas. Ya. Y nada, ahí empecé, te, tenía como dos pichones, porque me las robaron ahí abajo, tenía como dos pichones aquí arriba y con esos pichones fue que más o menos, que mandame aquí, mandame aquí, mandame aquí, con palomitas aquí, eh, mandame aquí eh, y, 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 y lo que tengo aquí ahora. Bueno, mi hermano, eh, realmente cuando tú empiezas a, a empezar después que, que te roban las palomas a incorporar palomitas nuevas, ¿dónde fue que incorporaste? ¿Qué viste que te gustó? Que dijiste, bueno, esta paloma la tengo que dar para palomar, que va a ser una grande cosa, bueno, va a ser grandes cosas con ella. Bueno, yo me quedé con, uno, con dos pichones, hijo de la paloma solita esa, eh, y con esos pichones más o menos fui aquí. Allí al lado de la casa tuvieron un palomo que le decían el lápiz. Bueno, le dicen el lápiz porque el palomo está vivo todavía. Y nada, con ese palomo y esa paloma, más o menos ahí fui trabajando. Me salía un poco entubadito y por aquí, pero tenían buena, 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 buena solución. Casualmente ese que tengo suelto ahora es, es nieto de, de, de ese palomo, me lo hace bastante bien. Lo he vendido por feo dos veces y la dos veces me ha virado. He cogido 16 palomas con él, al cajón. Yo no tengo trampa aquí, yo no, yo no, yo no uso trampa. Y con una palomita motiada que viene de la línea de Luis, que viene también de la línea del policlínico, porque la paloma ceniza viene del policlínico, <coughs> con un palomo, hijo, eh, con, con el palomo, con el padre, lo brinca. Viene del, del, del palomo ese que era de Johnny, que se lo vendió a Luis, Luis le saca con la ceniza. Yo me hago de una pichona y, 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 y motiada que tiene policlínico, y ahí es que más o menos he ido forzando con todos estos palomos que tengo aquí. Este que tiene por aquí. Este pichón es hijo de esa paloma moteada. Yo lo vendí en mil pesos chiquitico pillando. Y hace poco también el chamaco lo llamé, lo tenía y le cogí y, de, y, de, y se lo volví a recoger. Este palomo empedrado. Bien bonito está. Este palomo empedrado viene del, del mosqueado Johnny. Con esa paloma azulita pegaduro. Me viene y, de, y este palomo, un super palomo, se me partió una pata y lo dejé de allá abajo en la jaula y de momento lo ya lo tengo nada más y dedico a la reproductor. Copió como 12 palomas nada más cuando, ya, cuando se le partió la pata y de ahí más nunca lo he puesto. Por aquí abajo. Es una pichona empedrada que estoy poniendo ahora. Está más o menos pasando la mudita y la, la estoy poniendo ahí a ver los resultados, a ver qué. No he cogido nada con ella todavía, pero bueno. Por aquí. Ese es el pichón empedrado que viene muy bien también. ¿Tú pones bastante hembra a robar aquí? Sí, sí, yo pongo sí, ahí, de ahí me gusta para ahí, de ahí, de ahí poner la hembra. Este también tiene que ver con, con el de Johnny. 
Este, viene, este, este tiene que ver con el de Johnny. Este viene con el de Johnny con pegadura. ¿El lápiz cuántos palomas cogió? El lápiz, el lápiz tiene que haber cogido científico y palomas. Porque al principio no se la contaban, pero el palomo se lo roban una vez, ya tenía como 50 y pico palomos cogía. Ellos recuperan el palomo de nuevo, lo vuelven a poner y. Y ahí se acabó. Y ahí se quedaba desmontado con un científico palomo en palomo. ¿Este es cenizo? Este palomo cenizo lo tenía un muchacho. Está acá atrás para que decían. Este palomo cenizo lo tenía un muchacho. Este palomo cenizo lo tenía un muchacho. Está acá atrás para que decían. Que se lo habían regalado unas amistades de él que vivían en La Habana, que se fueron y de ir a de, de, de los Estados Unidos. El chanaco puso el palomo. Pero de momento va una y tú, y de que hice también, el mi Alejandro pasa por la casa y, y para que recoja el palomo y de, y de ahí lo traje. Le saqué un pichón ahora, a ver qué. Porque me gusta el palomo, tiene, tiene buena pinta. Veo que, que tiene unos cuantos pichones sacados para esta temporada. Sí, sí, estoy sacando pichoncitos ahora ahí para... Me dijiste, me dijiste que te montaste en una sociedad. Sí, estoy en proceso con Luis, estoy en proceso, estamos en proceso y de apuntarme ya y de ese punto yo voy y de, y de, y de ir a apuntar ahora porque verdaderamente yo no, 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 nunca he estado y de la sociedad. No quisiera, sí, quisiera, compartir. quisiera, quisiera compartir esa experiencia, ¿ves? Por aquí. Para mejorar también un poco más el palomar. Esta es una pichona negra. Estamos mudando. Cuando, ¿Esta pichona dónde viene? Cuando empecé a ponerla, empezó a ponerme de vicio. Esta pichona viene de un pichón sucio que viene de los palomos Mandy, de San José. Sí. Con un palomo que un amigo mío me trajo, le salió un pichón. A ese pichón se lo eché a la madre de esta paloma, a una paloma negra también. Le cogió como, como, como 14 o 15 palomos. Mi primo se, y, y se la compró el chamaco me la, y, y me la trajo, le salió una pareja de pichones. Y de ahí, y de, y de, y de ahí es él, el macho de, y de ahí se me murió. Y ahí me está poniendo de vicio ahora. Esta paloma copada. Esta paloma copada viene de este palomo, de este palomo empedrado. Este es el que tiene que ver con el lápiz. Este es el que tiene que ver con el lápiz. Hijo directo. Este, no, este es Niedo. Es Niedo. Este tiene lápiz y pegaduro. Pegaduro a la del pony, ¿no? Pegaduro a la del pony que viene, va, por una pata por el, por el cao y la otra pata por la otra paloma que ha pegaduro que viene abajo de San Miguel. Bueno, entonces este tiene pegaduro y tiene lápiz. Y tiene lápiz. Fue un tío, fue, fue, fue un tiro eh, tío sobrino que yo hice. ¿Qué me puedes decir de esta paloma? ¿La pusiste a robar? Es, es una pichona, debe tener, de, y debe estar cerrando la muda ahora. ¿Tú los pones a robar desde aquí abajo? ¿Tú los sueltas desde aquí arriba? No, yo, yo los pongo y, y, y en la buchera, ellos salen de la buchera. Ah, perfecto. Bien, bien, este linda, bien linda la paloma esta. Esta es otra pichona, este es el de hermana de ella también. ¿De entendido? De, no, de madre y de padre. Este es el primer tiro y le repetí el tiro y me dio esa pichona. Bien bonita la pichona. Esta parece que jaló un poco más para los pegaduros, ¿no? Sí, ¿no sí, 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 sí. Ellos son así. Esta tiene buena estructura la palomita esta. Y también la palomita. Bien también. bonita. Bonita la paloma. Por aquí. Esta paloma viene de casa de Juan, el socio mío, que de aquí lo metí a mira, y de aquí me, me, me está poniendo también de vicio. Esta pues, también. Sí. ¿Y ¿De dónde viene esa paloma? Las palomas de Juan vienen. Juan tiene palomos ahí de, de Fran de, 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 Fran de Jacomino, tiene palomos de, del chinito de lotería. Tiene unos cuantos palomos, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y ahora está en, pro, y, y está en unos procesos y me dijo que fuera y, y, y a recoger esas dos palomas y fui y las recogí. Bien bonita esta también. Esta pichón nomás eh, viene de la motía que yo me hice de ella, que Luis, que viene de los Brinca Brinca y Boniclínico. Esta. Con, con este palomo empedrado. Ese, ese palomo empedrado me da la sembra. Veo que ese es tu palomo va a seguir, ¿no? Sí, 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 prácticamente ahora ese palomo va a seguir. Este palomo. Este palomo se hizo. Ese lo grabamos. Sí, ese lo grabamos. Ya. Esto es por aquí. Esta paloma, esta paloma es hija, esta paloma es hija de la pegaduro mía, la paloma solita pegaduro mía, con el mosqueado Johnny. ¿De dónde venía la pegaduro? ¿De acá sale? La pegaduro vino, la pegaduro la sacó eh, a Alberto Espino, que es hija del cabo del pony, con la paloma pegaduro esa de abajo de San Miguel. ¿Esta por aquí? Esta paloma es hija de este mismo paloma empedrado. De, 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 ¿Es nieto? ¿Del nieto el lápiz? Del nieto el lápiz, con... Una paloma que tenía de niel, una paloma que hubo un perro muy buena, muy, muy, de, muy buena, el socio y, de, y, de, y me la trajo. Yo, yo le saqué y de, la pichona esa, la sala le digo yo, estaba bastante buena. Me cogió con los guarros y con los pide y por lo menos con ella nada más porque todavía estaba en el tema de palomar y eso. Esta por aquí, hija también de este. No, este es el pichón, este, este pichón empedrado, sí, es hijo de este, de este paloma empedrado, sí. con, con esta paloma, con esta compadre. Cuando me dices que, que el lápiz era un palomo que volaba un poco inflado, 
eh, te da los hijos así, los nietos, los bisnietos? Bueno, bueno, a mí me ha dado este que tengo suelto ahora, así nada más. Ese me ha dado, ese que tengo así para ahora, y, y bueno, es el que más, es el, tiene 16 palomas cogidas, todas han sido el cajón, el palomas que estaba ahí de, 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 de bastante bueno. Ahora, realmente, ¿qué trabajo tú quieres hacer con ese palomo que tienes ahí, que es nieto del lápiz? ¿Qué, qué paloma le vas a echar? ¿Cuáles son las características de paloma que le vas a echar? ¿Qué me puedes decir sobre el cruce con el morrillero? Bueno, a este paloma ahora yo quisiera incorporarle esta paloma. Esta, esta paloma me puso de vicio. Esta paloma la veo y de está y de y me da rengaída. Esta sí, paloma me puso de vicio. Acá. Que esta paloma tiene un hijo. Que le decían el paloma del cocón. Un sí. paloma que y de que hubo atrás le cogió 39 palomas. ¿A cajón? No, no, cuando aquello ellos tenían lazo, fue a cajón y a trampa. El palomo, una escopeta de palomo. Se le ocupó con un lazo. Ya, eso, eso es lo que da los lazos. Se le ocupó con un lazo, esa es la madre de ese palomo, es el mismo socio que me dio esta paloma. Y esta paloma que está en proceso ahora de ir, si eso. Y me paso por la casa porque recoge y, y esas dos palomas y, 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 y aquí las tengo. Palomas con buenos resultados. Bueno, mi hermano, el canal Yuyo Palomero está muy agradecido por abrirnos las puertas de su casa. Eh, vinimos hasta aquí, hasta Lometierra, a hacer una entrevista a ustedes. Vamos a seguir aquí entrevistando personas y tú sabes, haciendo buen trabajo para que ustedes puedan ver lo, los videos del canal Yuyo Palomero. Pues sí, como no, encantado, sí, chévere.